ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ പ്രീ ടെൻഷൻഡ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രീ ടെൻഷൻഡും പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രകാരം ഓരോ സ്ട്രക്ചറുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡിലുള്ള കോൺക്രീറ്റുകൾ മിനിമം എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ പ്രീ ടെൻഷൻഡ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഫോർട്ടി കോൺക്രീറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എം തേർട്ടി കോൺക്രീറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സീ വാട്ടറിൽ ആർ സി സി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം തേർട്ടി ആണ് മിനിമം ഫോർ ആർ സി സി ആൻഡ് പി സി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി ആണ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡോമ് പോലുള്ളതിനാണെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി ആണ് ജനറൽ കൺസ്ട്രക്ഷന് ആർ സി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എം ടെൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സ്ലാബ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാർസ് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാറുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതൊരു കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സ്ലാബ് ഷാൾ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിനേക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറയാൻ പാടില്ല മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അത് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മതി സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറുകളെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയുടെ മിനിമം റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ലാബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഓഫ് ഗ്രേഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ടെൻ ഹാസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എഫ് ഇ ഫോർ ടെൻ സ്റ്റീലിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടെൻ മെഗാ പാസ്കലാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് വൈൽ ബീങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഓർ പുൾഡ് ബിഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് എത്രയാണോ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ പുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഇ ഫോർ ടെൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടെൻ മെഗാ പാസ്കലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഫോർ എ ബോൾട്ട് ഓഫ് നോമിനൽ സൈസ് ട്വൽവ് എം എം ട്വൽവ് എം എം സൈസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പഴയ കോഡ് പ്രകാരം വ്യത്യാസമുണ്ട് പുതിയ കോഡ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എം എം ആണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പ്ലസ് വണ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ എം എം എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഇനി അത് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു എം എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോറി സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എം എം ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണം
ബെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാൾ എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് സിക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡിൽ കാണാം ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ കോഡിൽ കാണാം ദ നോമിനൽ ബെയറിംഗ് പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ബിലോ മേ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലീനിയർലി വേരിയിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ദ മാക്സിമം ബെയറിംഗ് പ്രഷർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ ബെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് സി കെ വെർ എഫ് സി കെ ഇസ് ദ സ്മോളർ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് സി കെനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബെയറിംഗ് പ്രഷർ കോളം ബേസിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പ്രഷർ ഇത് തന്നെ ഇത് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എഫ് സി കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് സി കെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്ലാറ്റ് കമ്പ്രഷൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോൾഡ് ഫോംഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ സ്റ്റിഫൻഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് പാരലൽ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കമ്പ്രഷൻ എലമെൻറ്റ് കോൾഡ് ഫോംഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആണ് പാരലൽ എഡ്ജുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിഫൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലാറ്റ് കമ്പ്രഷൻ എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ആൻസർ സ്റ്റിഫൻഡ് കമ്പ്രഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിഫൻഡ് കമ്പ്രഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓർ സ്റ്റിഫൻഡ് അലോങ് എ ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എവിടെയാണോ ഏത് ആക്സിസ് ഓഫ് ഏത് ആക്സിസിലാണോ വീക്ക് ആക്സിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ വീക്ക് ആക്സിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റിഫൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ മെമ്പറിനെയാണ് സ്റ്റിഫൻഡ് കമ്പ്രഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫെയിലിയർ ബൈ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ അറ്റ് എൻഡ് കണക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ എൻഡ് കണക്ഷനിൽ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ കാരണം ഫെയിൽ ആവുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഷെയർ എലോങ് ടു പ്ലെയിൻസ് ടെൻഷൻ എലോങ് വൺ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് എൻ്റ് കണക്ഷനിൽ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ വന്നുകൊണ്ട് ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷെയർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ടെൻഷനും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ദിവസം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസൈഡ്സ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ടാക്സി വേ ടാക്സി വേയുടെ വിത്ത് ഡിസൈഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ടൈൽ വിത്ത് വീൽ ബേസ് അതേപോലെ തന്നെ വിങ് സ്പാന് ഫ്യൂസലേജ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സി വേയുടെ വിത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ടാക്സി വേയുടെ വിത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിങ് സ്പാൻ ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സി വേയുടെ വിത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ടാക്സി വേ ടാക്സി വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ റൺവേയിൽ നിന്ന് ഹാങ്ങേഴ്സിലോട്ടോ ഏപ്രോണിലോട്ടോ ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എയർക്രാഫ്റ്റ് റൺവേയിൽ നിന്ന് ഹാങ്ങറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രോണിലോട്ടോ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കണക്ഷൻ റൂട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സി വേ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം സാധാരണ ഉള്ള റൺവേയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹാങ്ങറിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സി വേ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടാക്സി വേ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ് സ്പാനിനെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എലിവേറ്റർ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വീണ്ടും എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് എലിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ എന്താണ് എലിവേറ്റർ നോക്കാം നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് വശത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് വിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വിങ്സിനെയാണ് എലിവേറ്റർ എന്ന് പറയുക ആ എലിവേറ്റർ
താഴ്ന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പിച്ചിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എലിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ ഫോർ മൗണ്ടൈനസ് ടെറൈൻ മൗണ്ടൈനസ് ടെറൈൻ്റെ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓരോ ടെറൈനുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും എക്സെപ്ഷൻ അവിടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റീപ് ടെറൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെറൈന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മൗണ്ടൈനസ് ടെറൈന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റീപ് ടെറൈന് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് ടെറൈന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൗണ്ടൈനസ് ടെറൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റീപ് ടെറൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൈനസ് ടെറൈൻ്റെ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ക്രോസ് ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടെറൈൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ ആർ സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഒരു റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് ലോപ്പ് ഇരുപത് ശതമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആർ സിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ആ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെറൈൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ടെറൈൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ആണോ റോളിംഗ് ആണോ മൗണ്ടൈനസ് ആണോ സ്റ്റീപ്പ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത് ശതമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനെ നമ്മൾ റോളിംഗ് ടെറൈൻ എന്നാണ് പറയുക ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്രോസ് ലോപ്പ് വരുന്നതിന് റോളിംഗ് ടെറൈൻ എന്നാണ് പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വാർണിംഗ് സൈൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വാർണിംഗ് സൈൻ ഏതാണ് നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ സിഗ്നലുകളിൽ പല ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് മാൻഡേറ്ററി സിഗ്നൽസ് വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ക്രോസിംഗ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തതിൽ സൈക്കിൾ ക്രോസിംഗ് ആണ് വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എന്താണ് വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ അല്ല സൈക്കിൾ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് ഒരു സൈക്കിൾ സൈക്കിളുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് സൈക്കിൾ ക്രോസിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ താഴെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഡെപ്പിക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് എന്തുള്ളത് ആ വാണിംഗ് സിഗ്നലിനുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി സിഗ്നൽസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാണിംഗ് സിഗ്നൽസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വാണിംഗ് സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗേജ് ഓഫ് എ റെയിൽ ട്രാക്ക് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒരു റെയിൽ ട്രാക്കിൻ്റെ ഗേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം രണ്ട് റെയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്നർ ഫേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഗേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്നർ ഫേസ് ഓഫ് ടു റെയിൽസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇക്കുലിബ്രിയം കാണ്ട് ഫോർ ത്രീ ഡിഗ്രി കർ വൺ എ ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്ക് ഇഫ് ദ പെർമിറ്റഡ് സ്പീഡ് ഇസ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ട സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ആണ് ഇക്കുലിബ്രിയം സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എത്രയാണ് ഒരു ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്കിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അതിലൂടെ വെഹിക്കിൾസ് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എത്രയാണ് ഇക്വലിബ്രിയം കാണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏതാണോ ആ ഗേജ് ഉള്ളത് മീറ്റർ ഗേജ് ആവാം ബ്രോഡ് ഗേജ് ആവാം നാരോ ഗേജ് ആവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ വീതി അത്രയും മീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എന്നെഴുതി ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആറ് ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്
ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കമാൻഡർ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം അതിന് വ്യത്യസ്ത പിന്നെ സ്റ്റാഫുകളെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സ്കില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെതാണ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ കമാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ടോപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ സർ എബെൻസർ ഹോവാർഡ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൗൺ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൗൺ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അത് നാച്ചുറലി ഒരു ടൗൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആണ് എല്ലാ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് സ്കാറ്റേഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് പരന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഭാഗത്തും ടൗണുകൾ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പല പൊസിഷനിലായിക്കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിബണും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് പിന്നെ ടൗൺ ഉണ്ടാവുന്നതിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് ഒരു സ്കാറ്റേർഡ് രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്തുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണി കോംബ് വാൾ വാസ് മെഷേർഡ് ഹണി കോംബ് വാൾ എന്ത് യൂണിറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഹണി കോംബിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ തിക്നെസ് തന്ന് തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹണി കോംബ്രിക് വാളുകൾ മെഷർ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മളൊരു റേറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഡിസ്മാൻഡിലിൻ്റെ പ്രൈസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ